شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر کے دوران عمران خان گلی محلوں اور عام پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جو اس کے بڑے انویسٹرز تھے ان سے بھی پیسے لیتا رہا چونکہ عمران خان کی شخصیت ہمیشہ سے انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ پذیرائی کی حامل رہی ہے اس لیے اوورسیز پاکستانی اس پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ این نیوز پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نکوی ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں چھوٹے اور بڑے شہروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور عمران خان اسلام آباد میں اس احتجاج کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ لاہور کراچی اسلام آباد اور دوسرے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے دوسری جانب حکومت نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسلام آباد میں کنٹینرز کا اہتمام کیا اور کسی بھی قسم کے احتجاج کو روکنے کی اپنی پوری تیاری کا اعلان کر دیا ہے ناظرین پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے یہ سارا جو پس منظر ہے یہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج ہے جو آج سے چند روز پہلے پاکستان طریقے انصاف کے خلاف جس کو فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کا نام دیا گیا اس کیس کے بارے میں آ رہا ہے ناظرین آج میں اپنے اس پروگرام کو اپنے ایک کلاس فیلو جس کا نام ارشد ہے اس کے نام کرنا چاہتا ہوں ارشد کی آج مجھے صبح کال آئی اور اس نے پہلے سلام دعا کی اور پھر کہا کہ زاہد بھائی آپ جو ہے وہ بڑے شہر میں رہتے ہیں اور آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان یا دوسرے سیاسی رہنماؤں میں بہتر کون ہے اور پاکستان میں یہ جو ساری کھلبلی مچی ہے اس کی وجہ کیا ہے اب ناظرین میرا آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اس ارشد اور اس کے علاوہ وہ پچیس کروڑ پاکستانی ارشد جو یہ سوال اپنے ذہنوں میں زبانوں پر یا دماغ میں لیے پھرتے ہیں یہ میرا آج کا پروگرام ان کے لیے ہے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم شروع سے آغاز کریں گے تاکہ ہر ارشد کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ناظرین 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا اہتمام کیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یہ خواہش تھی چونکہ وہ ایک مدبر اور پڑھی لکھی شخصیت تھے اس لیے اور پوری دنیا میں انہوں نے دیکھ رکھی تھی تو ان کا یہ ماننا اور دعویٰ تھا کہ اگر تمام ڈپارٹمنٹس تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوم بن جائے گا ناظرین تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنے اسی فارمولے پر عمل کرواتے ہوئے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ تنبیہ کی کہ آپ تمام اپنی اپنی حیود و قیود میں رہتے ہوئے تمام پاکستانیوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو ساتھ تھا وہ مختصر تھا ایک سال کا کلیل عرصہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وفات پا گئے ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ گھر کا بڑا اگر فوت ہو جائے تو ارد گرد کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں سملرلی پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور پاکستان جو کہ بیرونی طاقتوں خصوصاً انڈیا کو کھٹکتا تھا انہوں نے پاکستان پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی دھاوا بول دیا اور اپنے ایجنٹس کو یہاں پہ پلانٹ کرنا شروع کر دیا اب ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد پاکستان کو ایک اور بڑا دھچکا لگا جب لیاقت علی خان صاحب کو پنڈی میں جلسے میں گولی مار دی گئی ناظرین یہاں سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا کبھی نہ تھمنے والا ایک سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا وہ زیادہ تر پاکستان میں سیاسی مداخلت میں شامل رہا اور پھر وہی ہوا کہ 
وہ ڈپارٹمنٹ جس کا اصل کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی اور پاکستان میں سیاسی باغ ڈور کو اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا اور زیادہ تر یہی ہوا کہ پاکستان میں جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس کی بساط جب چاہی جس نے چاہی لپیٹ کے اور خود وہ صاحب اقتدار ٹھہرا پاکستان میں زیادہ عرصہ جمہوریت سے زیادہ عرصہ ان فوجی ڈکٹیٹرز نے اقتدار کے مزے لیے جو یہاں پہ حملہ آور تھے ناظرین نہ ہی تو پاکستان کی فوج ملک دشمن ہے اور نہ ہی پاکستان کا یہ ادارہ جو کہ پاکستان کا سب سے مضبوط اور مستحکم ادارہ ہے یہ ملک دشمن ہے لیکن اس میں انڈیویجولز جو آتے ہیں وہ ذاتی مفادات اور فائدوں کے اصول کے لیے یا اپنی کسی مجبوری کے تحت یا کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت وہ ملک کو کمزور کرنے کی یا اپنے طور پہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اقتدار لے لیتے ہیں اسی زبردستی اقتدار کے چھینا جھپٹی نے پاکستان میں اس وقت اپنا عروج حاصل کیا جب بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کو زیادہ ووٹ پڑے اور یہاں پہ ہماری طاقتور حلقوں کے حامی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کم ووٹ پڑے لیکن ذمہ دار حلقوں کا یہ اصرار تھا چونکہ بھٹو صاحب ان کے زیادہ پیارے ہیں تو اقتدار ان کو دیا جائے اس اقتدار کی بانٹا بانٹی میں یا چھینا جھپٹی میں ملک کا ایک بڑا حصہ یعنی کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہو گیا ناظرین بات یہاں پہ تھمی نہیں بلکہ یہ مزید گہما گہمی اور مزید پسپائی اور برائی کی جانب ہمارا پہلا قدم تھا ناظرین ہوا یہ کہ وہی بھٹو صاحب جن کو اقتدار دینے کے لیے ملک کو دو ٹکڑے کیا گیا وہی بھٹو صاحب کو بعد میں یہی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ سزائے موت بھی بھگتنا پڑی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اقتدار کی دوڑ میں شامل ہوئی ان کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو اور دوسری جانب سے ضیاء الحق صاحب کے بہت ہی دل عزیز میاں محمد نواز شریف صاحب اب یہ جو دو خاندان تھے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا زیادہ تر حصہ یہی دو خاندان اقتدار میں رہے جن کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں شریف خاندان پہ اور دوسری جانب تھا بھٹو خاندان ناظرین جب محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آتی تو میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے خلاف کمپین کرتے اور ان کی کرپشن کو ایڈورٹیز کرتے سملرلی جب میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے تو محترمہ بینظیر بھٹو ان کی کرپشن کو عیاں کرنے کے لیے اپنی پوری سرگرمیاں صرف کر دیتی اس طرح سے ناظرین پاکستانی جو تھے وہ دیکھ رہے تھے جب بھٹو خاندان اقتدار میں آتا تھا تو شریف خاندان کی کمزوریاں ناکامیاں اور کرپشن کو کھولا جاتا تھا سملرلی جب دوسری جانب بھٹو خاندان اقتدار میں سوری دوسری جانب جب بھٹو خاندان اقتدار میں نہیں ہوتا تھا تو ان کی کمزوریاں کرپشن اور پھر ان کی جو ناکامیاں تھیں ان کو عوام کو بتایا جاتا تھا ناظرین اس طرح سے یہ جو موجودہ عوام ہے اس کی پچھلی نسل نے ان دو خاندانوں کی برائیاں ہی برائیاں اتنی سن رکھی ہیں اور ان دونوں سے ہی سن رکھی ہیں کہ اب وہ ان کے دماغ کا حصہ بن چکی ہیں ناظرین پاکستان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر بھونچا لایا جب محترمہ بینظیر بھٹو کا سیاسی قتل کر دیا گیا پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جلا وطنی بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ناظرین یہ جو دو خاندان ہیں یہ اقتدار میں تھے ان کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں تھا عوام ان سے شدید تنگ آ چکی تھی اس لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھایا 1992 پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان نے جو کہ اپنی سیاسی جماعت پاکستان طریقے انصاف کا آغاز کر چکے تھے اور پاکستان میں انہوں نے ان کا ایک کامیاب پروجیکٹ جس کو شوکت خانم ہاسپٹل کہا جاتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی وہ بنا چکے تھے ناظرین شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر کے دوران عمران خان گلی محلوں اور عام پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جو اس کے بڑے انویسٹرز تھے ان سے بھی پیسے لیتا رہا چونکہ عمران خان کی شخصیت ہمیشہ سے انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ پذیرائی کی حامل رہی ہے اس لیے اوورسیز پاکستانی اس پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان کو دوسرے تمام سیاستدانوں کے مقابلے میں اوورسیز پاکستانیوں کی حمایت زیادہ حاصل ہے اور یہی وجہ ہے 
کہ وہ عمران خان جس نے شوکت خانم کی برانچز کو لاہور کے بعد کراچی اور پشاور میں بھی انٹروڈیوز کروایا انہوں نے نمل یونیورسٹی کا بھی بنیاد رکھی اور اس کو بھی کامیابی سے ہم کنار کیا اب اوورسیز پاکستانی جو تھے چونکہ وہ انٹرنل جو ہمارے اندرونے ملک پاکستانی ہیں ان سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے جمہوریت کو حقیقی لباس میں اور حقیقی شکل میں دیکھا ہوتا ہے چونکہ وہ باہر رہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ عام سٹیٹس سے ہے اور وہ سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہے وہ کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ اب یہ جو دو سیاسی جماعتیں تھی جو مسلسل ایک دوسرے کو لتاڑتی اور پچھاڑتی آئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ سمٹ رہا ہے تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی دو ہزار تیرہ میں عمران خان کو مختلف طاقتوں نے سپورٹ کیا اس میں عوامی طاقت بھی تھی اور دوسری طاقتیں بھی تھیں وہی تمام طاقتیں جو تمام سیاستدانوں کو سپورٹ کرتی رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان بن گیا پھر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا اور اقتدار کا جو سہرا ہے وہ عمران خان کو باندھ دیا گیا اور عمران خان کو وزیر اعظم لگا دیا گیا ان تین سالوں میں عمران خان نے جو دو خاندان تھے ان کی جو کرپشن تھی اس کو مزید کھول کے رکھ دیا اب عوام جو تھے وہ ان دو خاندانوں کی خاندانی سیاست سے آلریڈی تنگ تھے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پاکستانی تنگ تھے اب ظاہری سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ کبھی بھی آپ ان سے اس بات سے منحرف نہیں ہو سکتے لیکن اس سے بھی بڑی ایک حقیقت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان طریقہ انصاف مرکز اور دو صوبوں میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور ناظرین ہم جب بھی عوامی جو آپ کی پذیرائی ہوتی ہے عوامی مقبولیت ہوتی ہے جب اس کے خلاف آپ جاتے ہیں ادارے اس کے خلاف جاتے ہیں تو پھر نتائج وہی نکلتے ہیں جو مشرقی پاکستان کی تقسیم کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اب ناظرین عمران خان کی فورن فنڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ عمران خان کے اوپر گزشتہ تین سال کی حکومت کرنے کے بعد ایک واحد اور بڑا الیگیشن ہے کہ عمران خان نے فورن فنڈنگ لی ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب محترمہ بیندیر پٹو کے انتقال کے بعد انہوں نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بڑے بڑے بلڈرز اور بڑے بڑے پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان کا یہ مشہور کول ہے کہ وہ ہر کام میں دس پرسنٹ حصہ لیتے ہیں پھر ایان علی کا کیس آ گیا اور پھر وہ بیگز جو کہ ایئرپورٹ سے دبئی شفٹ ہوئے ان کا بھی کیس سب کے سامنے تھا ناظرین اس سے بھی بڑے کیسز وہ ہوئے جو بے نامی اکاؤنٹس یعنی کلفی والا ٹھیلے والا ریڈی والا اور وہ مرحوم پٹی صاحب جس کو مرے ہوئے بھی بیس سال ہو گئے اس کے اقتدار میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ناظرین یہ وہی پیسے تھے جو پاکستان اور پاکستانیوں کی جیبوں سے اکٹھے کیے گئے تھے اور منی لانڈرنگ کر کے ان کو پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر دیا گیا سملرلی اگر ہم نون لیگ کی بات کریں قرض اتاروں ملک سماروں کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے سمیٹا اور جو اندرونے ملک پاکستانی تھے انہوں نے بھی اس میں بے پناہ پیسہ جمع کروایا لیکن اس دور سے لے کے آج تک پاکستان کا قرض ایک ایک ہر جماعت سیاسی جماعت کے دور میں بڑھتا گیا قرض تو کم نہ ہوا البتہ وہ جو قرض اتارو ملک سنوارو کا سارا پیسہ تھا وہ سارے کا سارا لندن شفٹ ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین تھے جو ان کے صدر تھے میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے اوپر پاکستانی عدالتوں میں کیسز چلے ان کو سزا کے طور پہ ناہل کر دیا گیا اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جس طرح ان کی ایک پرانی ان کی ہسٹری ہے کہ جو ہی ان کے اوپر سخت وقت آتا ہے تو وہ فرار اختیار کر لیتے ہیں آج کل بھی وہ پلیٹ لیٹس کم ہونے کی وجہ سے لندن میں مقیم ہیں اصل میں پلیٹ لیٹس کم ہونے کے ساتھ ساتھ عدالتوں سے وہ سزا یافتہ ہیں ناظرین ارشد اگر میرا یہ پروگرام سن رہا ہے تو وہ ارشد اور وہ تمام پچیس کروڑ ارشد جن کے ذہنوں میں سوال ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور طاقت جو کہ چند ہی سالوں میں نو ڈاؤٹ کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ سیاسی تاریخ بہت مضبوط ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مذہب کو ہمیشہ سیاست میں شامل کرتے ہیں اور بہترین انداز سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ بھی لیتے ہیں اور نوٹ بھی سمیٹتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیبیا سے فنڈنگ ہو یا سعودی عرب سے فنڈنگ ہو تو وہ یہ کہہ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ ایک مذہبی جماعت ہے تو یہ خدائی جو ہے اس کے فنڈ سے 
अननोन फंड से ये चलती है इसको ऊपर से कोई अता होती है तो वो अपना कोई भी हिसाब किताब बताने को तैयार नहीं है मिया डेरा इसमाइल खान जो कि हल्का है मौलाना फजल रहमान साहब का वहाँ पे ये मौली साहब जो हैं ये मशहूर हैं कब्जा माफिया के तौर पे सिमिलरली नादरीन आप पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को ले लें खूस वो तेरह जमाती तहाद जो मिल के आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा हो गया हुआ है उन तेरह की तेरह जमातों को आप जब उठा के देखेंगे ना सिर्फ उनके पास बैरूनी फंडिंग है बल्कि उनके पास ममनुआ फंडिंग है वो ममनुआ फंडिंग जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ कोहराम मचाया हकूमतों का तख्ते उलटे और पाकिस्तानी आवाम को भी दोनों हाथों से लूटा दूसरी जानब हम बात करते हैं इमरान खान की तो नादरीन इमरान खान के जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान पहला पाकिस्तानी सियासतदान है जिसने अपने तमाम अकाउंट्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दी अब हुआ क्या मैं आपको थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग के बारे में भी बता दूं क्योंकि कल से मुख्तलिफ लोग जिनके नाम इस इलेक्शन कमीशन वाली ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आए हैं उन्होंने आके तरदीद की है और एक और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तरीक इंसाफ की गुजशत एक हफ्ते में जो फॉरेन फंडिंग है वो पहले से डबल हो गई है इसको आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का गुस्सा कह लें या उनकी मोहब्बत कह लें अब हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त अरशद जिसने मुझसे सवाल किया ये एक पाकिस्तानी है और बरतानिया में मुकीम है इसने इंडियन एक औरत से शादी कर रखी है वो इसकी बीवी है अब इसने सताईस हजार रुपये इमरान खान को या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ट्रांसफर कर दिए अब वो सताईस हजार रुपए चूंकि ज्वाइंट अकाउंट में थे और उसकी बीवी चूंकि इंडियन थी तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये इंडियन फंडिंग है सिमिलरली वो ओवरसीज ये तमाम जितने भी अकाउंट जिनमें पैसे आए हैं ये कोई इसराइली अमेरिकन या इंडियन शहरी नहीं है इनमें से मोस्टली वो हैं जिनके पास पाकिस्तानी शहरीत भी है और उनके पास ओवरसीज शहरीत भी मौजूद है मसला यहाँ पे ये हुआ कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल अकाउंट की बजाय कंपनीज के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए लेकिन एक बात आवाम जो है वो दोनों कान खोल के सुने कि इमरान खान के ऊपर तीन साल हुकूमत करने के बावजूद और 1992 से लेकर आज तक चंदा इकट्ठा करने के बावजूद करप्शन का कोई केस भी आप साबित नहीं कर पाए हैं इसको आप जो मर्जी कहें मुझे फेसबुक वाले मेरे उन दोस्तों से इजहार हमदर्दी है जो मुझे कहते हैं कि मैं पैसे लेकर पाकिस्तान तरीक इंसाफ की सपोर्ट करता हूँ या फिर वो लोग जो मेरे ऊपर पाकिस्तान तरीक इंसाफ का हमायती होने का टैग लगाने की कोशिश करते हैं मुझे उनसे भी इंतहाई एहतराम मोहब्बत और अकीद है मुझे कोई एतराज नहीं आप मुझे जो मर्जी कहें लेकिन मैं अपनी दस साल सहाफती जो जिम्मेदारियां हैं जो मैंने सीखा है और सच बोलना सीखा है मैं ये चाहता हूं कि हर अरशद को उसके सवाल का हकीकी जवाब दूं ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई या जे यू आई फेक टोपी पहनकर जवाब दूं तो नादरीन मेरी यह कोशिश थी आज पच्चीस करोड़ अरशद के लिए कि वो इस प्रोग्राम को सुने और खुद फैसला करें कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर कौन है और ज्यादा अच्छा वो बंदा है जो बाहर से पैसे इकट्ठे करके मुल्क में लाता है या फिर वो जमाते हैं जो यहाँ से सारे पैसे इकट्ठे करके यहाँ से बाहर ट्रांसफर कर देती हैं एक गैर मुल्की मुबसर ने कहा कि मुझे इस मुल्क की कतन समझ नहीं आती जब यहाँ पे आई एम एफ कर्जा देने का ऐलान करता है तो यहाँ के सियासतदान लुडियाँ डालना शुरू कर देते हैं हालांकि उधार लेना एक लानत है लेकिन ये इसलिए खुशियां मनाते हैं क्योंकि पैसा आ रहा होता है और फिर ये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होना होता है फिर यहां से वो बाहर जाना होता है इसलिए इमरान खान ने कहीं ना कहीं बेहतरी की कोई ना कोई कोशिश की है इमरान खान वक्ती तौर पे आप माने या ना माने इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल अवामी लीडर है और आने वाले इलेक्शन में आप उसको जिस तरह से मर्जी नाकआउट आप अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकामी आपका मुकदर ठहरी है अवामी जो ताकत होती है उसको अवामी ताकत से ही रोका जा सकता है इसको रोकने का एक और तरीका ये भी था कि पीडीएम ने जो वादा करके हुकूमत ली कि हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तो वो ना कर सके अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने तीन साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तो इसका भी मैं आप अरशद आपको एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ इमरान खान के तीन साल की जो परफॉर्मेंस थी उसको ये पेश कर रहे हैं आईएमएफ के सामने और उनको बता रहे हैं कि पिछले तीन साल में पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजलें तय की हैं 
और इसके अलावा पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर हुई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है ये वो तीन साल के अदादो शुमार जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के हैं वो आईएमएफ को दिखा के उनसे भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं नो डाउट इमरान खान भी आई से पैसे ले रहा था लेकिन इमरान खान हर लिहाज से पीडीएम से वक्ती तौर पे ज़्यादा मकबूल और बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा हुआ दिखाई देता है हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि एक नौजवान है और काम करेगा हफ्ते में छः दिन ऑफिस से गायब रहते हैं और महज चार महीनों में उन्होंने बाहर के ममालिक के रिकॉर्ड दौरे कर लिए हैं मामला फिर वही है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए वही इंसान आएगा अब जिसको अवाम लाएगी वो लाडलों वाला और प्यारों वाला मामला अब दूर हो चुका है अब पाकिस्तान किसी भी 1972 का मुतहमल नहीं हो सकता अगर आपको मेरी किसी बात पे एतराज़ हो तो आप मुझ मुझसे एतराज़ ना करें आप उसकी सर्च करें रिसर्च जो है वो आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देगी मैंने ना ही तो आज तक कभी झूठ बोला और ना ही मेरा मुस्तबिल में झूठ बोल के कोई व्यूवरशिप या पॉपुलरिटी लेने का प्रोग्राम है तो मेरे अपने तमाम नाकदीन को मेरे मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि वो मुझ पर तनकीद करते हैं और मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ फिर उसके बाद वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनका भी मशगूर हूँ अल्लाह ताला हम सब को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सुनने समझने और अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए आप अपने मोर्चों पर डटे रहें लेकिन अंधी तकलीफ जो है वो हमेशा नुकसानदेह होती है अल्लाह आपका हामियों नासिर हो अल्लाह हाफ़